Hello， 大家好，欢迎各位回到你宝贝的指甲频道。这一集我们要谈的是脚指甲矫正的风险。在谈之前，先来看一下这一双脚。哎，对，这一双，这一双脚是第一周的状况。看下一张第二十八周。哦，从第一周到第二十八周，哇，改善不少呢哈。因为脚长得很慢，二十八周这样算是非常棒的一个成果了。可惜的事情是，二十八周这一双脚颜色卸掉之后，哇，我们看到了非常令人。触目惊心、有点难过的一个状况，这是指甲矫正有时候会遇到的一些风险。这一集就来谈脚部指甲常见的风险，跟我往下看吧。脚部指甲常见的问题。脚趾甲哈有哪些问题可能会发生？最常见到的是指甲超短，所以导致脚趾甲甲床外露。另外也因为脚部的皮肤干燥，然后足部有挤压，所以会导致它的趾露会有红肿的现象。这个时候会使得甲床外露变得更严重。另外，因为大家爱美，鞋子穿得紧，鞋子压迫之下会让指甲有一个假面波浪的状况，好像中指这样。还有一个常见的问题是，小拇指那边很容易会有指缘厚厚的硬件，因为是磨那个鞋子磨出来的。啊，因为常常磨鞋子，所以偶尔也会有小指头裂开的状况。啊，这是非常常见的脚部问题。比较棘手的问题，这边也看大家提一下。有时候我会遇到指甲发霉啊，就是所谓绿脓杆菌感染。脚部有时候也会淤青，淤青的部分呢，更容易造成霉菌感染或者是细菌感染。再来是，如果你今天做人造指甲之后呢，脚部被撞得很严重的话，也有可能会造成假面分层。这一张哈是属于比较复杂的哈，那我们就一项一项来看一下每一个细项的解说。发霉、绿脓杆菌。在我们坊间哈，把绿色的指甲哈称为发霉，俗称发霉啊。可是实际上它不是霉菌，它是一种绿脓杆菌的感染啊。绿脓杆菌算细菌，那这个细菌其实不是什么太严重的问题，基本上看了医生擦了药之后就能处理。但是麻烦的事情是，这个菌种会分泌绿色的东西，它会卡在你的指甲上面，所以可能会需要半年以上的时间，慢慢的把这家长出来。截掉它，你才不会觉得它是绿色的。那我们前面有拍过这样子的影片，专门来讲解指甲发霉的问题。有兴趣的话，右上方的链接或下面的说明栏都有相关链接。那接下来我们去现场来看一下发霉的解说。那我们这边现在就有这个问题啊，这一块哈、哦，这块应该是也是之前有曾经，也许是受过伤，然后导致。这边就有一块，可能是淤青，或可能是你的那个皮屑就卡在这边，然后之后就成为细菌滋生的地方。这个绿色的状况，如果变严重的话，它会整整片扩散，就变成这一整片都会长成这个颜色，那就是很严重很严重的绿脓杆菌感染。好，那我们回来看这只脚趾，这只脚趾头。刚才你问的是为什么这边一片一片脱落呢？那是因为你这一只指甲整片哦。都属于绿脓杆菌感染的情况下，它是一种细菌感染，它大多数是吃指甲下方的那个皮屑，可是少部分在表面的这些菌种，吃的是你不健康的指甲屑，因为它一直吃你的指甲，一直吃你的指甲，使得你的指甲就呈现很多很多小小的细缝，那这小小的细缝呢，就会使指甲变得不健康。所以你看、哦，像你这边指甲到这边刚长出来的，还没有还没有被感染到，可是越往后它就越黄。那因为脚趾甲从这边长到这边，至少需要半年时间了。也就是说，它受到这么久的破坏之后，到这边你的指甲就已经完全脆裂了，质地就变掉了。指甲淤青淤血。脚部啊，它是承受全身的力道，然后在一个小小的地方，所以说如果这时候撞到、踢到的时候，可能甲肉就会流血啊，就是指甲下方那个肉被拉起来之后，微血管破裂。那如果说今天撞得很严重，还有大面积出血的话，涌出来血的那个压力就会把指甲跟甲肉中间给推开来，好，而形成甲床分离，也就是。然后指甲在上面，血块在中间，然后指肉在下面。这个问题最大的麻烦是是淤血啊，淤血基本上就卡在指缝里面，很严重的话可能会导致感染的状况。所以来，我们去现场看一下啊，这个淤青的状况。来，我们先看到这个淤青，这样会痛吗？不会。好，我们指甲撞到之后，然后指甲被往上拉，指甲被往上拉之后呢，原本上面那块肉是粘着指甲的。因为拉到力道太大，所以指甲下面那个肉一拉开之后，它出血了。换句话说，它是指甲下方这块肉出血了。可是淤青很可怕的地方是，这一块你看到是黑黑的，对不对？嗯
。如果我今天把指甲剪开来看的话，你会发现，其实这一区的肉已经不是粘在指甲上面了，等于说是下面有肉，然后再来是一个血块，然后再来是指甲。这会造成什么很严重的后果？那就是，你看你这边，从这边可以看进来，好，这边看看得到黑黑的了。也就是说呢，这一区是空的，指甲从这边。找到这外面来，可能需要一两个月的时间，跑不掉，脚比较慢。那么这一区空的地方，就有可能会有细菌跑进去。那细菌跑进去之后呢，就吃你的血块当食物。第二个，穿鞋子会流脚汗，那就会提供给他一些湿度。然后加上呢，平常把它包在鞋子里面，不见天日。所有他喜欢的那个环境都给他了，潮湿、食物，然后又闷在里面，就就很容易这边可能会那个发霉。所谓发霉，可是发霉不是真发霉啊。发霉是指这个细菌感染感染，细菌霉菌感染。各位可以看到屏幕的右边左脚的大拇指原本是甲床外露的，那现在经过了矫正跟处理之后，目前是指甲长出来了，但是甲床还没粘回去，所以这个时候叫做甲床分离。那甲床分离的脚部指甲呢，容易形成很深的一个指缝，那个指缝就是一个缝缝，里面会卡各种脏东西，例如。不健康的脂漏皮肤，或者是各种老废角质，就会堆积在里面，而形成一个霉菌或者是细菌的温床。来看一下下面绿绿的有没有？它本身就是指甲下方，好，这个绿脓杆菌感染指甲下方的那些皮屑，好，所以造成了一个小小的一个危机。来，去现场看一下。我不是很担心这一只，好，因为这只其实会让它感染大爆炸的东西不多。我比较担心的是这一只，还有这一只。这一只它底下没有太多空隙，还好。可是这只下面有一个很深的空，因为呢这边都是空的嘛，这块都空的，所以下面的皮屑会一直累积在里面。有一些人会去挖它，可是我不建议这么做，因为你去挖皮屑的时候也会破坏到皮肤，使得皮肤长出更多的皮屑来，这后面后果不堪设想。能做的事情就是医生给你的那个东西，好好擦，它是给你像水状的，对不对？一对水一体状，对，然后还有一点，还有一个那个刷头，他有没有给你刷头？没有哎、欸，他就用滴的，用滴的，好，他就把它滴进去，滴到你的那个缝缝里面去，好，让这里面能够被克制住。好，那这这也是哦，这这也是，要提前做预防。这只还没有被感染到，非常好。可是因为它的，因为你知道，感染源就这么近了啊，哦，它很容易就过去了，非常容易。医生的治疗要优先呐、啊，脚部指甲哈感染的部分，这需要医生的治疗。好，美甲店基本上是没这么厉害的啦呵呵。那看了医生之后呢，还要依照医生的建议，认真涂擦药剂，而且是每天涂擦，至少半年以上。好，因为呢，那个菌丝啊，会会吃在你的指甲上面，所以你除非等指甲长完把它截掉，否则的话，它永远都会带着一点点菌在上面。你要长期的跟它这个抗战，好，才能够完整的摆脱感染。所以每天都要擦药，而且要持续半年。来，我们去现场看一下，当时我如何解说的。那么、呃，如果说要解决这个的问题。解决会裂掉的问题，然后最根本的就是要解决，呃，你脚部上有这个细菌感染的事情，啊，这第一个，啊，怎么做呢？就擦药，擦药，嗯，我有擦药，其实，那你有每天认真擦吗？没有，没有，医生开给你的药，请每天照着医生的指示擦。医生擦了药之后，他就会去控制这边，让他让他的菌想要繁衍的时候，会一直被外面那些杀菌的东西给杀掉。那么很多人会说，哎，我涂了医生的药，涂了一个月之后，怎么都没有变好啊？对，那不会变好，因为绿脓杆菌它会分泌出绿绿的颜色，这个绿绿的颜色已经吃在你的指甲里面了，所以它是绝对不会变好的。可是我们要做的事情是，让后面新长出来的任何一个指甲都不要继续被感染，前面的有颜色是一定的了，那跑不掉了，那颜色吃进去了。只是我们需要每天擦，每天擦去控制它，然后它慢慢的、慢慢的、慢慢的把这一段、这一小段超健康的一路往前延延延延延到这里来，那我们就妥当了。矫正风险的取舍，在我们食物上面来说，哈，如果我今天遇到一个陌生的脚部客户，他本身上面是有感染的，或是有淤血，或者有很多发炎的问题的话，这个时候呢，会因为脚部矫正的风险太高
，我们会先要求他把一些感染或者把一些病变的问题先治疗好，才可以做脚部的矫正。但是有时候哈，有时候像这个例子就是一个比较特别的例子。有时候如果客户哈手部的矫正已经成功了，而且我们知道他很乖哈，会认真听我们的指示，或者是呢这个客户呢是长期逐步保养的客户啊，我们已经了解他指甲的状况，我们可以掌控他的风险的时候，我们才会帮他做脚部的矫正。所以简单说，就是新客人如果感染的话，我们一律是拒绝的。那旧客人的话呢，就是我们会依照我们过去对他的判断去做一个取舍。当然呢，也和他脚部的感染是不是很严重，发炎是不是很严重，这些事情都是有关的。好，那我们去现场看一下当时我讲有关于风险的部分。剪短一点会不会好一点？不会，呃呃呃，呃，小吴，呃，不行不行，这样讲太果断了。是可以好，可是要剪到哪里，你知道吗？要剪到这里，把菌种完全剪掉才行。剪了这个，那这边有人要剪，自己要剪吧。要把它剪到这吧。那这个怎么办？这里要剪吗？这剪一半。那可是问题是，你知道剪到这边的时候，你的外面这一块皮肤就外露在外面了，到最后就会脱皮，然后干燥，然后去撕它，会有更严重的问题。接下来我们要来谈的是取舍<笑>。我们除其实我们除了取舍说要做指甲或不做指甲之外，呃，等到要做指甲的时候，我们又要取舍出要做透明的或是要做颜色的。那这个例子我们做的颜色，为什么呢？往下看。我今天要做矫正吗？嗯，对，要做颜色。还是建议不要上色。不要上色是可以观察。不要上色是可以观察，但是呢，呃，我觉得上了色之后你会比较开心。我先讲这两两种不同的差别。原则上来说，这么严重的情况下，我会建议做透明的。可是，当你做透明的时候，你就看起来就会不开心。这不开心要持续半年，你就很可能会放弃。所以，食物上面做颜色吧，把它遮起来。可是每一次我们都会提醒你，它很严重，所以你一定要做好日常的保湿，还有医生的药啊。否则的话，我们你把被开多久，你就会支持我们多久。那。指甲矫正计划，哎，首先感谢各位看到这边哈，啊，到最后呢，我们再来看一下哈，这是第一周指甲状况，然后这是矫正后，哎，第二十八周指甲状况，哇，进步非常多，为什么啊？当然是因为你宝贝的指甲矫正计划，我们透过矫正鞋人造指甲，然后请客户定期回来修补，并且好好保护它，平常呢要做好日常保湿，只约个外用膏都要勤擦，这样子呢就可以让你的指甲状况呢越来越健康，越来越进步。才会越来越好。如果各位也有一样的问题，尤其是脚步的问题的话，哎，请各位先来我们店面，先给我们咨询，先让我们看一下，我们再来安排如何做一个处理，如何做一个照顾啊，或是如何搭配医师做最好的一个计划。好，那今天的影片就到这边，感谢各位跟我跟到这么后面，好，记得订阅、按赞、小铃铛哦，拜拜。